Assalamualaikum Ali, can you hear me? <clears throat> yes, I can hear you. All right. So it's good to have you in this session. And uh, Facebook ke through pata chalta raha aapki updates ke finally aapne bhi PhD bhi start kar li. Ji, ji, bilkul. मतलब वही है कि आप पहले भी कर सकते थे लेकिन आप वही है कि भी अच्छी जगह जाना चाह रहे थे तो फाइनली आह ज्यादा वजह जो है वो मेरी जॉब की रिस्ट्रिक्शंस थी मैं गवर्नमेंट में हूँ ना जी वो मुझे बिल्कुल पता है और हाँ उसमें फिर जाइए सी बात है वहाँ से वो लीव लेना तो हाँ वो बस पांच आठ साल पांच पांच साल रेगुलर सर्विस और तीन साल कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में लाके आठ साल पूरे हुए तो फिर लीव मिली है सही सही तो बस यही है थोड़े से एक दो और पार्टिसिपेंट्स का इंतजार करेंगे तो उसके बाद बस फिर हम स्टार्ट करते हैं और तो बड़ी खुशी हुई कि आपको इंटरेस्ट है तो आई होप के बल्कि ये बेसिकली जो एक बुक प्रोफेसर अजगर खादर की है और मैं जिसमें को ऑथर हूँ तो उसी पे बेस्ड हैं ये लेक्चर्स तो मैं आपको भी इनकरेज करूँगा मतलब मुझे वैसी क्यूरियोसिटी है कि आप जरूर चेक कीजिएगा उधर निवाडा में है ना आप के क्या वहाँ के बुक स्टोर्स में ये किताब अवेलेबल है टिपोलॉजी फॉर बिगिनर्स और अगर फिर आप अपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को भी इनकरेज करें कि वो अपने पास कॉपीज करें मंगवाएं हमारी बुक की बिल्कुल मैं जो हमारे है ना साइंस लाइब्रेरी यहाँ पे अलर्टा से है तो वैसे तो उनसे कोई किताब मुझे आज तक मिली नहीं मजे की बस आजकल अमेरिका जो है ना वो सारा ऑनलाइन हो चुका है लोग अमेजोन पे डाल देते हैं और वहीं से खरीदते हैं सॉफ्ट कॉपी बुक है अमेजोन पे है सिर्फ इसका ये है कि अभी तक सॉफ्ट वर्जन नहीं है लेकिन वैसे अमेजोन पे है तो हाँ अगर अमेजोन पे है तो फिर मंगवाई जा सकती है जी बिल्कुल आप जरूर रिकमेंड करें अपनी लाइब्रेरी को तो so, आपका वहाँ पीएचडी प्रोग्राम तो इसमें है फिजिक्स में है ना हाँ लेकिन मेरा जो असल में काम है ना वो यही है टोपोलॉजिकल जो कंडेंस मैटर थियोरी है जी तो हम टोपोलॉजी को वैसे तो यूज नहीं करते यानी बस उसका इंट्रोडक्शन ही होता है हमें बाकी सारी फिजिक्स होती है उसके अंदर तो जी, मैं चूंकि कर रहा हूँ टोपोलॉजी में आइडिया उसका है और ये आपको इनशाला हेल्प करेगा जो बेसिक टोपोलॉजी जो इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे हाँ बिल्कुल मेरे माइंड में यही था क्योंकि इसका टाइटल जो है वो फॉर बिगनर्स है और मेरा चूंकि मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं तो मैथमेटिशियंस जब किसी कोर्स को डील करते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट का <laughs> तो इधर है कोर्स टोपोलॉजी का दो तीन कोर्सेज है यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में लेकिन वो रिक्वायर करते हैं कि आपको कुछ फंडामेंटल जो है ना चीजें आती हों फिर आप वो कोर्स ले सकते हैं जी हाँ और बिल्कुल तो... ये फर्स्ट कोर्स है बिल्कुल जो आ, मैं कवर कर रहा हूँ और ये बिल्कुल प्राइमरी कोर्स है और इसके बाद वो वाली टोपोलॉजी आप समझ सकते हैं जो कि उसमें यूज होती है आपकी कंडेंस मेटर फिजिक्स में राइट तो आपका जो जो फोकस है वो अंडरग्रेड्स हैं या ग्रेड्स हैं क्या असल में ये बुक जारी सी बात है चूंकि अजगर कादिर साहब ने बुनियादी तौर पे लिखी है तो उनका स्टाइल बहुत ये रीडेबल असल में किताब है तो लास्ट टाइम भी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको मैंने यही इनकरेज किया था कि मतलब जाहिर सी बात है मैं इसको इंडिपेंडेंटली टीच कर रहा हूँ तो एक अपने वे में मैं इसको कर रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट ऑफ द बुक लेकिन uh, इस बुक को वैसे मैं तभी इनकरेज कर रहा हूँ कि अगर खुद ना भी परचेज करें तो लाइब्रेरी में हो क्योंकि ये बड़ी रीडेबल uh, स्टाइल में उन्होंने लिखी है 
कि पढ़ ही जाए तो वो फिर पढ़ने को कोई भी पढ़ सकता है जिसका भी मैथ क्योंकि सेल्फ कंटेन्ड है राइट सो जो भी चाहे वो ग्रेजुएट हो मतलब अंडर ग्रेड्स भी कर सकते हैं लेकिन ग्रेजुएट भी अगर जैसे आपके केस में के चूंकि आपने और सब्जेक्ट्स पढ़े तो वो टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी तो ग्रेजुएट को भी इस किताब को उस तरह से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस किताब को पढ़े बगैर जो वो फिर होती है ना जो टेक्नोलॉजी अप्लाई होती है वो फिर आप नहीं कर सकते जब तक आप बेसिक टेक्नोलॉजी जो इस किताब में कवर की गई है वो ना आपके पास हो राइट right. सोचे so, थोड़ा सा स्टार्ट में करता हूँ और सो लास्ट टाइम वी जस्ट हैड एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर सो उसमें ज्यादा कवर चीजें नहीं हुई थी तो मैं एक दफा दोबारा उस पर रिवाइज करके सो बेसिकली टेपोलॉजी है क्या सो मैथमेटिक्स में जो प्राइमरी एक ऑब्जेक्ट है दैट इज अट और उस सेट पे जब हम एडिशनल प्रॉपर्टीज कुछ अप्लाई करते हैं तो वही सेट जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाता है सो so, वो प्रॉपर्टीज क्या है मैं उनसे आगाज करता हूँ सो वील कॉल अ सेट अ टोपोलॉजिकल स्पेस इफ इट सेटिस्फाइज दीज थ्री कंडीशंस सो if we start with a bigger set x so x is our main set and then so x in tor this sphere will be called a topological space तो टोपोलॉजिकल स्पेस ये कब कहलाएगा जब एम्प्टी सेट एंड एक्स बिलोंग टू टॉ सेकेंडली इफ देर आर टू सेट्स ए बी दैट बिलोंग टू टॉ then their union a union b should also belong to tau and lastly as ab belong to tau for ab belonging to tau then a intersection b should also belong to tau right so bahut ye simple si तीन कंडीशन है बट वील सी दैट नॉट एवरी सेट सेटिस्फाइज दीज सो एज अ कंक्रीट एग्जाम्पल टेक एक्स टू बी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी ठीक है इट्स जस्ट अ सेट नाउ वी कैन ट्राई डिफरेंट टोपोलॉजी से टॉ वन सो द एम इज टू meet this criteria 1 2 and 3 this is our goal so we have to construct topology so i include empty set in x and then say i include a set a singleton set a and another set ab right so this is a topology and i have like i have to check whether it's a topology or not i have included four members so would you like to tell ke hum kya kare to check whether it satisfies the conditions of a topology or not i think agar a or b jo hai they should belong to this tau uh, one mera khayal koi elements uske leke to us pe ye a union b or a intersection b check kiya jaye exactly ab aapke paas ab of course matlab arbitrary hain 
और ठीक है ये वाले ए बी दीज आर यू नो आर्बिट्ररी सो इन आवर पर्टिकुलर एग्जांपल वन सेट इज दिस द अदर सेट इज दिस सो लेट्स अगर हम इनका यूनियन लेते हैं सो यू नो विदाउट एक्चुअली टेकिंग द यूनियन यू कैन सी के इनका यूनियन ए बी आएगा विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन टॉप वन राइट सो कंडीशन टू इज सेटिस्फाइड कंडीशन वन इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड और कंडीशन थ्री आप क्या समझते हैं कि सेटिस्फाई हो रही है सिमिलरली इन दो सेट का भी यही दो थोड़े से जैसे कहते हैं कि नॉन ट्रिब्यूल सेट है तो इनका भी जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा विच इज again inside uh, to one so hence hum ye conclude kar sakte ke to one is a topology to one is a topology on x theek hai so ye ek particular aapki space ke liye tha it was a simple space it only had uh, three elements so so the purpose was just to see a simple example now i'll take another simple example our x remains the same now i'll construct a different uh, topology and again i'll check whether it satisfies all the conditions or not so once again the first condition is easily met phi and x are inside tor2 if i take the union of uh, different sets so would any of the participants like to answer लाइक like, अगर मैं देखे इसकी ए सी और ए बी की यूनियन लेता हूं तो दैट विल बी ए बी सी विच इज एक्स सो दैट बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी एंड से इफ आई टेक यूनियन ऑफ ए बी विद बी सो दैट इज हाउ स्टूडेंट्स एक्चुअली डू इट लाइक यू हैव टू चेक ऑल द कॉम्बिनेशन so union of ab with b is again ab and it is inside uh the topology union of ab with c is also inside uh, tor2 and if i consider the union of uh, b and c right so let me explicitly do it b union c is bc which does not lie inside tor2 so you see uh, topology is you know the basic idea is you just play with sets and you form different uh, combinations of uh, uh, subsets of uh, your main set x and then you play with those that whether their union or intersection lies inside or not so we can also check for intersection it also it not only violates uh, the second condition for union but it also violates uh, the intersection criterion for koi uh, aap can you tell uh, for which two sets the intersection would not lie inside tor2 
ए सी के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं सो अगेन वॉट आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज इट्स लाइक प्लेइंग विद सेट्स सो इंटरसेक्शन ऑफ ए सी विद ए बी दैट इज ए सो दिस इज सेटिस्फाइड बट सो ए ओके यहीं पर वॉयलेशन होगी सो राइट सो इट ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई द इंटरसेक्शन क्राइटेरियन सो यू सी दीज आर टू सिंपल एग्जाम्पल्स इन वन the conditions are met and in the other the conditions are not so just give me a moment and i'll all right sorry so i'm back now so these are two simple examples which show that one set fulfills the criteria of a topology and another does not so let's move on isme agar aap kuch puchna chahte hain ya koi if any has any questions so you're most welcome otherwise i'll move on to further uh topological concepts so this is the basic now we once we have a topology then we like to study further aspects of uh, a topology so one important idea is to define interior of a set a right so we have a space x with some topology then how do we define the interior of that set so uh, topology is different from geometry in the set in the sense that geometrically we can make a diagram and we say if this is the set a then this region is the interior uh, it has a boundary and then it has an exterior but uh, in topology because of different topologies the interior and exterior and boundary will have different meaning so as you have seen on a space we can define tor1 and tor2 and you can imagine that we can have more topologies so in every topology the idea of interior of uh, some set a will be different so let me first write the mathematical definition so interior of a is denoted by int a so interior of a contains all those points x such that x belongs to some set u and u has to be a subset of a moreover u has to belong to tor right so this is a very both the conditions are important that u has to be such a set that u has to be subset of uh, a and not only that but u also has to lie inside the topology if any of these condition fails then the point x will not be an interior point of a so let's you know uh, understand it with the help of an example so again we take x to be 
a simple space ABC and define the topology on it as phi x AB and AB. Now, you don't need to trust me uh, if I say it's a topology or if we, you know, uh, represent it with a simple tau, it doesn't mean that you you have you should verify whether it satisfies the argument for topology. So it's easy to see, like if you take union of any of these sets, it's back in uh, tau, and if you take intersection of any of these sets, that is also you know back in tau. So it's easy to see that it fulfills the criteria for tau. Now let's consider, now A is, by the way, A is a subset of X because we are in a main space so we cannot go outside of that space. And in that space, we have a topology and any other set that we discuss comes from that bigger space X. So, Let A be A equals to A B. So uh, Imran G Xaval Hake Abi up Jo A defined Kare, uh, which is a subset of X. So, ye jo topology I'm redefined key hai tau, ye X pe hai. So you automatically A pe bhi hogi. Uh, because A is a subset of X. Dekhe, uh, topology to aapke paas ye jo set hai ye ek topological space bana rahe. Iske elements jo hai wo aapke uh, main set जो x है उसमें से आ रहे हैं तो लेकिन अब a में जो है members जो के reduce हो गए हैं तो आपके सवाल का जवाब ये कि जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो क्योंकि x के लिए आपके पास ज़्यादा topologies बन सकती थी क्योंकि उसमें वो c को भी हम include कर सकते हैं X के लिए आप ज़्यादा topologies बना सकते हैं क्योंकि आप C को include कर सकते हैं लेकिन अभी जो ये particular tau हमने consider की हुई है ये A के लिए है topology लेकिन आ, सवाल का आपके जवाब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि A में elements एक element कम है तो A की जब आप सारी topologies construct करेंगे तो वो कम बनेंगी बनिस्बत uh, X K. All right, thank you. So, to check with which points of A are the interior points of uh, A, we'll have to separately consider every point. So, it's simple because there are two elements in A in the there's A and uh, now what we are trying to do is we are trying to satisfy this definition. We have to say that X belongs to U and U is a special thing in U is a special thing that U should belong to Tau. So we can see here that A हमारी tau में कहां कहां belong करता है तो वो a b के अंदर भी belong करता है और a के अंदर भी belong करता है so we can take any so say a belongs to a और second condition क्या है कि a is also a subset of uh, capital A and A belongs to tau. Hence, 
a is an interior point of so a belongs to int a so ye sare sets hain interior of a b set hai then the second point that we need to check is b and the case for b is also similar kyunki b bhi jo hai ek aise u mein belong karta hai jo ke tau ke andar lie karta hai aur tabhi ye jo tau ke andar sets hain since they are so important to in tamam sets ko which lie inside a topology we call them open sets so b belongs to an open set which is not only an open set but is also a subset of uh, capital a so b is also an interior point of a so again i'll consider an opposite type of example where we don't have now here what has happened that hamara jo set hai sara a ye apna interior khud hi hai interior of a is a the whole set is its own interior so now let's consider another example where we can more clearly see that it is not always true in this example we concluded that interior of a is ab which is a now let's consider a different type of uh, set so aap dekh rahe hain ki isme definitions jo hain wo hamesha aapke samne honi chahiye aur kyunki aap you refer back to definition while solving examples so suppose b is a set ac which is of course subset of x now we'll check both the points a belongs to an open set a which is also a subset of b and a belongs to tau so a is an interior point or mathematical notation istemal karte hain a belongs to interior of b now recall that the topology tau is this it has singleton a singleton b and ab so we can see there's there is no c inside no subset uh, or no member of uh, tau contains c so we can anticipate that balki main thoda sa isko interesting banane ke liye i would like you to i would like to ask ke tau mein kis set ke andar uh, c jo hai lie karta hai i see two other members also uh, aap log bhi contribute kar sakte hain x mein ek element hai c to wo tau mein kaha lie karta hai iska main aapko ek hamesha ke liye ek bada acha batata hu answer ke dekhen aapki jo puri space hai x it is always inside topology जो आपकी तमाम स्पेस है एक्स इज ऑलवेज इन टोपोलॉजी तो वो हर मेंबर उसके अंदर तो लाए करता ही करता है सो एक्स इज एन ओपन सेट बिकॉज इट लाइज इन साइड टोपोलॉजी सो सी बिलोंग्स टू एक्स बट द प्रॉब्लम इज दैट एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी जो कि एक कंडीशन थी हमारे लिए फुलफिल करने की X is an open set because X belongs to tau. So one condition is fulfilled, but the other condition is 
not. So because of this reason, C does not belong to interior of B. So interior of uh, B is a singleton set A. Okay, so interior of B is this. So at this point, it's, uh, you see, uh, topology mein humare paas baut zyada geometrical uh, picture nahi hota. Uh, because you see, abhi A, B, C kya hai, humne koi inko meaning nahi diya, ke whether these are geometrical points or something. So, but you see, uh, ek mathematical analysis hum unka kar rahe hai. Okay, we have defined a certain topology or certain uh, subsets hain, jo hai, wo kuch apne interiors hain. Interior of A was A itself, but interior of B is not equal to B. So, ye saari cheezein jo hain, uh, hum unko study karte hain in the hope of, you know, uh, giving a structure to a set, more refined structure to the set uh, so thoda sa isko aur uh, abhi to abc ko jaise maine kaha humne koi meaning nahi diya so hum real line ki topology ki bhi baat karte hain so let's consider uh, the x to be real line theek hai so in another example let's take x to be a more familiar real line uh, real line ka advantage ye hota hai ki we identify open intervals to be open intervals to be open sets right so i'm sure everybody here is familiar that on the real line ye parenthesis jo hain ye open interval form karti hain and this means that the endpoints are not included. They are excluded. So, or like a square bracket, so that means the endpoint is included. So we can have a semi-open interval also. But for the definition of an open set, that is strictly ke open interval. Jo hai, usko hum open set kenge. So let's do a proper example so i consider a subset of uh, so here to jo hai usko likhna uh, na mumkin hai but to contains all open intervals all open intervals or isko hum usual topology kehte hain Jo real line ke upar hoti hai. So it's the usual topology. Again, uh, real line ke upar, R ke upar bhi aap different tau 1, tau 2, tau 3 uh, different hum construct kar sakte hai. But this one in which we take open intervals to be open sets is called the usual topology. So let's consider a subset of uh, X A which is 0, 1. Okay, so I'm considering that so there are many points inside uh, this, but there is one point which I can see uh, is special. Aapko isme, uh, if any of the participants would like to tell ke kaun sa point aisa lag rahe ke, uh, jiske hume check karna chahiye, whether it lies inside interior mein hoga ya nahi hoga. Dekhe, one jo hai, wo to, uh, open brackets ke saath hai, but zero is with the closed brackets. So we would like to take x equals to zero and see if we can find a, if we can find an open set u subset of a. Theek hai, so yaha aapke paas open sets kya hai? Open intervals hai. Theek hai, to can we find an open interval? So let me draw a picture. So here is zero. 
and the interval starts with zero. So can I find such as open interval k x jo hai x should belong to u or u jo hai wo subset b ho a ka to any open interval containing zero will also contain points that are below zero theek hai usme aapke paas ye point bhi aa jayega ye point bhi aa jayega ye point bhi aa jayega so then this condition will be violated ke open interval aisa hona chahiye ke jo subset ho a ka aur a to lekin start hi zero se ho raha hai to usme to zero ke below points bhi aayenge hence we cannot find any such open interval that is for uh, x is equal to 0 we cannot find an open set u belonging to tau such that x belongs to u and u is also a subset of a so thus zero is excluded ha baki aap uh, different points ke liye x is equal to half ke liye you know zero se one ke darmiyan jitne bhi points hain you can check and you will be able to find an interval so it's a good exercise you can you know you should try baki points ke liye you will be able to find so hence we conclude that interior of a is kyunki maine ab zero ko exclude kar diya so every point is included except zero so ye barikiyan hain aap jo topology ke andar study karte hain ki ab real line ki topology jo hai तो वो हम देख रहे हैं बेसिकली नाउ जैसे मैंने कहा कि आप टोपोलॉजी uh, में एक सेट uh, है उसके इंटीरियर की बात कर सकते हैं उसके एक्सटीरियर uh, की बात कर सकते हैं उसके बाउंड्री की बात कर सकते हैं तो वी आर ट्राइंग टू अप्रोच दैट और uh, उसके लिए आई एल अगेन draw a diagram so but these diagrams should not be taken seriously kyunki agar main circle draw kar raha hu to it's not only a circle ye square bhi ho sakta hai so topology is not geometry in that sense so say aapke paas uh, ye ek interior hai to main isme thoda khala isliye chhod raha hu because हमने देखा है कि जरूरी नहीं कि एक सेट है तो वो तमाम उसका एलिमेंट्स uh, जो है वो उसके इंटीरियर में आए देल बी सम एलिमेंट्स विच आर इन साइड बट दे नॉट फॉर्म द इंटीरियर सो एक इसका इंटीरियर है देन इट हैज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड exterior right so let's call this a theek hai a hai aur uske corresponding ek a complement hai uska exterior hai now i define the boundary of a the boundary of a to be interior a complement minus interior 
ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नाउ इसको थोड़ा सा यू नो नोटेशन को इस तरह से है कि थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं सो so, यहाँ क्या हो रहा है कि आप पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं एंड फिर उसमें इंटीरियर अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ आप पहले इंटीरियर ले रहे हैं सो so, वो ऑर्डर का फर्क है एक दफा आप पहले इंटीरियर ले रहे हैं फिर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी दफा आप पहले कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर रहे हैं फिर जो है इंटीरियर अप्लाई कर रहे हैं तो ये बेसिकली हो क्या रहा है इट्स यू नो इट्स गुड दैट वी अंडरस्टैंड के वॉट इज है सो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आपके पास इंटीरियर आ जाएगा ठीक है यू विल हैव ए कॉम्प्लीमेंट है सो उसका जो भी इंटीरियर होगा दैट विल बी सर्टनली आउटसाइड ए ठीक है उसमें अपने उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे कुछ नहीं होंगे बट दैट विल बी सर्टनली आउटसाइड ए क्योंकि वो ए कॉम्प्लीमेंट है देन इंटीरियर ऑफ ए को हम देख चुके हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज दिस ग्रीन रीजन इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस ग्रीन रीजन के आउटसाइड जो रीजन है वो होगा सो इंटीरियर ऑफ ए का मतलब इट्स नॉट ए कॉम्प्लीमेंट बल्कि इंटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट जो है दैट विल बी दिस येलो रीजन इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी द येलो रीजन कि उसमें इंटीरियर ऑफ ए शामिल नहीं होगा इंटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट जो है दैट विल बी द येलो रीजन सो और इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है दैट विल बी रफली स्पीकिंग द रेड रीजन तो कलर्स में अगर बात की जाए तो जब आप येलो माइनस रेड रीजन करेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा कोई अगर बताना चाहे सो हिंट आपके सामने ही गिवन है कि बाउंड्री ऑफ ए को हम बेसिकली डिफाइन करें कि जब आपके पास येलो रीजन में से आप रेड रीजन एक्सक्लूड कर देंगे सो यू विल जस्ट बी लेफ्ट विद दिस बाउंड्री ऑफ ए ठीक है क्योंकि आपने इंटीरियर को एक्सक्लूड कर दिया ए के और फिर आपने जो है फर्दर ए कॉम्प्लीमेंट का भी जो इंटीरियर है उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वॉट इज लेफ्ट इज जस्ट दिस थिन बाउंड्री और ये अभी हम एक कंक्रीट एग्जाम्पल में देखेंगे दैट द बाउंड्री विल अपीयर लेकिन उसके लिए पहले हमें ये दो टर्म्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी so let's ibran is it a relation interior of a complement is what that slash uh, sorry uh, ye subtraction hai this is uh... oh, okay okay so colors mein jo aapne likha hai wohi upar mathematics hai ha ye set minus kehlata hai do sets ko jab aap ek dusre se subtract karte hain सो आई मीन जब आप नेचुरल नंबर्स के सेट में से माइनस करेंगे इवन नंबर्स का सेट तो आपके पास ऑड नंबर्स का सेट आ जाएगा ठीक है तो ये सिंपली सेट माइनस है सो टेपोलॉजी का ये प्री रेक्विजिट है मैंने लास्ट टाइम किया था डिस्कस के सेट थेरी की नोटेशन जो है यही बेसिक्स जो हैं वो आनी चाहिए सो so, हम इसी एग्जांपल पे रहते हैं सो so, ए जो हमने डिफाइन किया है सो so, और उसकी हम बाउंड्री कैलकुलेट करते हैं सो लेट्स फाइंड द बाउंड्री फॉर दिस ए अब नजर एक आ रही है हमें बाउंड्री इसकी क्योंकि ये एक वन डायमेंशनल में बाय बाउंड्री वी मीन द एंड पॉइंट्स ठीक है तो हमें एंड पॉइंट्स नजर तो आ रहे हैं बट uh, हमें मैथमेटिकली साबित करने हैं कि दीज आर दी एंड पॉइंट्स सो ए इज दिस एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द इंटीरियर ऑफ ए टू बी 
जीरो वन सो वॉट इज ए कॉम्प्लीमेंट तो इट्स बेटर टू विजुअलाइज इट यूजिंग सो ये अगर आपके पास जीरो है और ये वन है तो ए कॉम्प्लीमेंट इज एवरीथिंग आउटसाइड दिस राइट सो आई होप ठीक है तो सेट थेरी में ये चीज हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं सो वील यूज अगेन the language of uh, intervals so minus infinity is zero uh since zero is included in a so it will not be included in a complement and one is excluded in a so it will be included in a complement so this is uh, a complement अब इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी जैसे हमने पहले एक्सरसाइज की थी वो करनी पड़ेगी एंड आई रिकमेंड यू टू ट्राई दैट कि द स्पेशल पॉइंट लुक्स टू बी बाकी तमाम पॉइंट्स के लिए जीरो uh, और इन सब के लिए हम जो है uh, कोई ना कोई ऐसा ओपन इंटरवल तलाश कर पाएंगे such that k0 lies in that open interval and that open interval lies inside a complement uh but kyunki uh, one jo hai wo included hai zero excluded hai lekin one jo hai wo included hai aur aapka interval break ho raha hai one se dobara start ho raha hai so one के अराउंड हम कोई ओपन इंटरवल नहीं तलाश कर पाएंगे सो so अगेन वो आप मैथमेटिकली एक छोटे से प्रूफ में साबित कर सकते हैं सो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल इंक्लूड एवरीथिंग माइनस इंफिनिटी से जीरो वो इंक्लूड करेगा एक्सेप्ट फॉर वन वन को हम एक्सक्लूड कर देंगे बाय यूजिंग ओपन ब्रैकेट्स सो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस सो to use the formula for boundary uh, now we have got everything i have got interior of a complement and interior of a ka whole complement kya hoga interior of a is 0 uh, 1 right so again इसी तरह की आप एक डायग्राम बना सकते हैं रियल लाइन की और सो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल इन क्योंकि वो जीरो उसमें शामिल नहीं है तो हम यहां शामिल कर लेंगे वन वहां शामिल नहीं है तो हम यहां शामिल कर लेंगे और uh, ये आपके पास इंटीरियर ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया नाउ सब्रैक्टिंग दीज टू सेट्स सो so, मैं नए पेज पे नहीं जाना चाह रहा तो हम यहीं इसको वर्बली थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन दोनों सेट्स में फर्क क्या है आई वुड रियली लाइक के आप में से कोई बताए अली आप स्क्वायर ब्रैकेट से और ये ओपन ब्रैकेट से तो आप कंफर्टेबल है ना कि ये जी जी ये मैं समझ रहा हूँ और मेरा ख्याल ये जो फर्क भी है वो इन्हीं से आप निकाल सकते हैं कि जो आखिरी पे लाइन लिखी हुई है एग्जैक्टली देखें क्योंकि यही हो रहा है कि इसमें क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है तो जीरो वन इंक्लूडेड है और इसमें जीरो और वन इंक्लूडेड नहीं है लेकिन उसके अलावा ये दोनों सेट इक्वल हैं तो दैट मीन्स के वो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पीछे सिर्फ जीरो और वन रह जाएगा सो so, मैं यही इसको दिखाना चाह रहा हूं तो स्पेस को यूज करते हुए सो ए आपके पास ये एक इंटरवल था और 
बाउंड्री ऑफ ए की नोटेशन बाय द वे ये होती है पार्शल का जो सिंबल होता है सो बाउंड्री ऑफ ए ब्रैकेट्स ना भी डालें तो भी ठीक है सो बाउंड्री ऑफ ए इंक्लूड्स आफ्टर सब्रैक्टिंग दिस एंड दिस सो बाउंड्री ऑफ ए जो है वो इन दो पॉइंट्स पे मुश्तमिल है सो आइडिया ये है कि रियल लाइन में हमें थोड़ा सा विजुलाइज हम नहीं कर पाए कि नाउ वी नो वाई बाउंड्री ऑफ ए इंक्लूड जीरो वन क्योंकि वो उसके एंड पॉइंट्स हैं तो इट्स मतलब यहाँ एक वो जोमेट्री के साथ सिंक हो रहा है सो so, लेकिन ये कि ये सारा एफर्ट करना पड़ता है टेपोलॉजी में टू अराइव एट द बाउंड्री सो द आइडिया इज के रियल लाइन के अलावा भी आप बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट स्पेसेस में काम कर सकते हैं सो आई एम श्योर कि अब जैसे जब फिजिसिस्ट इन चीजों को यूज करते होंगे तो वो फिर कुछ बना लेते होंगे से यू नो स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अब वो किसी लाइन या किसी जोमेट्रिकल इंट्यूशन को नहीं फॉलो कर रहे लेकिन वहां भी फिर आप उनका कोई यू नो इंटीरियर डिफाइन कर सकते हैं कोई बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं एंड पॉइंट्स की बात कर सकते हैं सो so, आज हम बेसिकली ये काम कर रहे हैं कि हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर हम जिस जिस तरह से स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि स्पेस होगी सबसे पहले हमने उस पर टोपोलॉजी डिफाइन की फिर हमने कहा कि उस पर आप इंटीरियर पॉइंट्स क्या क्या होंगे किन पॉइंट्स को इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे किन को नहीं कहेंगे देन देर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट राइट सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आइसोलेटेड पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट से पहले जो है हमें एक और डेफिनेशन चाहिए होगी विच इज दैट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट सो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट सो अ सेट A is ठीक है तो एन बी डी हम शॉर्ट में करते हैं सो ए इज अ नेबरहुड ऑफ सम पॉइंट एक्स इफ एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सो so बेसिकली ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कोई नया कंसेप्ट उस तरह से नहीं है अगर इंटीरियर पॉइंट है तो वो जो है जिस सेट का वो इंटीरियर पॉइंट है तो वो सेट जो है उस पॉइंट के लिए उसका नेबरहुड कहलाएगा सो नाउ कमिंग टू आइसोलेटेड पॉइंट सो अगेन हम जोमेट्रिकल पिक्चर भी हमारे साथ Uh, हम उसको uh, उसकी मदद ले सकते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट डेफिनेटली मींस कि आपके पास कोई स्पेस है ठीक है तो जहां बहुत सारे ये डेंस करके जो है वो पॉइंट्स पड़े हुए हैं एंड देन देर सम पॉइंट जो कि अलहदा रखा हुआ है तो दैट इज आइसोलेटेड पॉइंट बट हाउ टू यू नो ये तो मैंने ड्राइंग की है बट मैथमेटिकली हम कैसे इसको डिफाइन करें so again we'll have a very formal definition that for uh, a topological space which is a pair so a topological space jisme aapke paas ek main set and then there is some topology tor defined on it for a topological space x tor and a set c which is subset of x If there exists, तो ये अगेन फिर सेट थे कुछ नोटेशन है इफ देर एग्जिस्ट 
some point x not belonging to c and there exist uh, so neighborhood ko hum ek to nbd bhi kehte hain aur eta se bhi denote karte hain so there exist a uh, neighborhood of uh, x not such that c intersection the neighborhood gives you the point x not क्योंकि यूजली देखें इंटीरियर में आ, या नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट्स हो, होने चाहिए आ, लेकिन अगर आपका सेट सी जो है एक अगर आइसोलेटेड पॉइंट है तो ज्योमेट्रिकली जैसे हमने कहा कि उसके वो आइसोलेशन में है वो पॉइंट तो उसके आसपास जो है लेकिन अब इस आसपास को थोड़ा मैथमेटिकली क्वांटिफाई करने का मीनिंग ये के उस सेट सी में और उसके नेबरहुड में जो अगर कॉमन पॉइंट है तो वो बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है बल्कि वो सिर्फ एक पॉइंट है बिकॉज आप देख सकते हैं जो मेट्रिकली के उसमें जो है दर इज नथिंग उसको सराउंड नहीं कर रहा तो वंस अगेन इसकी हम एक एग्जांपल कंक्रीट एग्जांपल करते हैं जिसमें हम सी और एक्स को डिफाइन करते हैं प्रॉपरली सो so उससे फिर थोड़ा और क्लियर होगा कि वट डू वी मीन बाई आइसोलेटेड पॉइंट सो so अगेन uh, ये अपने कंटेक्स्ट में ही uh, चीजें सेंस बनाती हैं सो द डेफिनेशन ऑफ एक्स इज इम्पॉर्टेंट अगर आप एक्स को रियल नंबर्स रखते हैं तो द सिनेरियो चेंजेस लेकिन अगर आप एक्स को से सेट ऑफ इंटीजर्स रखते हैं द सिनेरियो चेंजेस सो टेपोलॉजी में ये बहुत है कि आप uh, अपनी मेन स्पेस कैसे डिफाइन कर रहे हैं so let's do an example of here hum isko further bhi discuss kar sakte hain so let the topological space be real number with uh, tau u jo hai usual topology hai and i hope ki aap logo ko pata hai ab ki by usual topology we know that tau contains every open interval that you can imagine inside uh, r the real line ठीक है और हम इन सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिडर करते हैं एज अ सबसेट ऑफ सो जो सी था उसकी जगह पे हम सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिडर करते हैं नाउ व्हाट विल बी द नेबरहुड सो ओपन इंटरवल ही होना चाहिए so we construct a or uh, eta keh lete hain just to be consistent so eta will be such that n minus some small number delta and n plus some small number epsilon theek okay? hai so these are open intervals where n belongs to z theek okay? hai so kehne ka maqsad ye hai कि आपका ओपन इंटरवल जो है सो से दिस इज सम इंटीजर टू तो उसके आगे के कुछ पॉइंट्स से 2.5 एंड से 1.7 एंड 2.5 सो हियर डेल्टा इज थ्री एंड एप्सिलॉन इज फाइव सो इस तरह से आप कंक्रीट एग्जांपल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सो हम लेकिन इन मोस्ट जनरलिटी बात कर रहे हैं so n belongs to z and eta so be aware ke this is eta and the other one is n so we have an interval so now since eta is an open interval so eta belongs to tau u now the intersection of z with eta now i would like some participant to uh, contribute ke set of integers ka 
इंटरसेक्शन जब आप ईटा से लेंगे जिस तरह से हमने ईटा को डिफाइन किया है तो वो आपके पास क्या आएगा क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है यू नो कि दैट कंटेन्स ओनली इंटीजर्स वन टू थ्री फोर डिस्क्रीट सो नेचुरली आपके पास एन जो है वो वापस आ जाएगा बिकॉज ईटा कंटेन्स लॉट ऑफ डेसिमल नंबर लेकिन वो आप जब इंटीजर्स के साथ सो इन दैट सेंस we can say that uh, n is an isolated point of uh, z for r to so again uh, geometrically we know that z is something like uh, ki aapke paas zero hai then there is one then there is two it's minus one it's minus two and in between it's empty kyunki agar hum z ki baat kare to hum usme there is no 0.5 or no 2.5 or no negative 1.7 etc so in that sense every point is an isolated point uske neighborhood jo hai mein kuch bhi nahi hai it's empty so with this mein kuch akhri uh, definitions uh, likh ke to phir main isko wind up karta hu and then we can have some discussion because this brings us to the definition of uh, a discrete space okay so definition a topological space x to is discrete is a discrete space if and only if every point every point x belonging to x is an isolated point so z set of integers as a topological space is an isolated space well because it's a discrete space because every point is an isolated point so isko phir hum aage bhi continue karenge so abhi agar koi uh, question ho ya koi bhi uh, comment ho अली uh, आपका भी और भी अगर जो पार्टिसिपेंट एक मुझे नजर आ रहे हैं थैंक यू मेरे ख्याल ज्यादा तो इसमें डेफिनेशंस का है इसमें देखिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप सीरियसली uh, इसको करना चाहते तो नेक्स्ट uh, वैसे तो मैंने यही वेनेसडे इसका ही टाइम रखा हुआ है लेक्चर्स का तो मैं आपको तो खैर डायरेक्टली भी मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं क्योंकि शायद नेक्स्ट टू वीक्स ना हो लेक्चर फिर अक्टूबर में मैं दोबारा रिज्यूम करूंगा तो ये है कि इसमें आपने जैसे देखा ना कि अब अगर लेक्चर के आगाज की हम बात करें कि मतलब एक सेट है और वो कंडीशंस हैं कुछ के भाई वो टोपोलॉजी बनाता है नहीं बनाता तो उस नज़र से देखा जाए तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने बस वो कंडीशन चेक करनी है यू नो यूनियन निकालते रहे बैठ के इंटरसेक्शन निकालते रहे और uh, तो एक उस नजर से देखा जाए तो बड़ा मजेदार काम है फिर अगेन इंटीरियर की जैसे हमने बात की तो मैं बल्कि uh, uh, जैसे अब मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप यू नो सीरियसली करना चाहते हैं तो आप इंटीरियर ऑफ अ सेट की एग्जाम्पल से इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और uh, क्योंकि अगर बुक की कॉपी आपके पास नहीं है 
तो ये वो चीजें जो जाहिर सी बात है जो भी आपको नेट पे भी लेक्चर नोट्स अगर मिलते हैं टेपोलॉजी के तो ये सारा नॉलेज तो सेम ही है उसमें तो कोई जाहिर सी बात है ऐसी कोई नई चीज नहीं है टोपोलॉजिकल स्पेस की और इंटीरियर सेट की इंटीरियर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन आप सर्च कर सकते हैं और तो वो आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अब जैसे आज हमने यही किया बेसिकली एग्जांपल्स ही कुछ देखी हैं और उसमें हमने मतलब वो चेक किया कि वो क्या है उसका इंटीरियर क्या है बाउंड्री क्या है सो so, मैं बहुत इनक्रेज करूंगा आपको कि अगर आप जो है जो आज हमने थोड़े से कंसेप्ट देखे क्योंकि मैथ्स तो आपको पता है कि वो फिर जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे वो फिर प्रॉपरली जहन में नहीं बैठे गई तो लेकिन ये कि मैं फिर आपसे जरूर कम्युनिकेट करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो मैं आपको पहले से फिर इन्फॉर्म कर दूंगा जी दैट वुड बी वंडरफुल थैंक यू ऑल राइट चलें फिर मैं एक तो